Hello, Assalamualaikum Selamat pagi kawan-kawan semua ya Hari ni kan Kak Nam ada nak potong kain uh, Walaupun kain uh, duyung Kami Kak Nam nak tunjuk lagi ya uh, Mana yang yang dah tertinggal, yang tak faham lagi ya Sebab uh, namanya kain duyung Memang kata mudah ya tapi saiz badan seseorang tu ha, tak sama ya. Ha, hari ni Kak Nam nak buat pola. Kena akan tunjuk ya saiz ha, pinggang yang besar. Pinggang lebih kurang dengan dada. Ha, punggung besar sikit. Jadi kita nak tunjuk cara nak buat pola ya. Ha, yang mana biasa mengikuti channel Kak Nam. Kak Nam dan Bunga. Ha, boleh uh, tengok ya uh, boleh boleh tengok macam mana cak kak nak nak buat ya uh, sekarang kak nak tunjuk ya ni ukuran dia ya uh, kak nak nak tunjuk ni ukuran dia ya uh, yang ni tengok ya 38 pinggang dia 38 setengah dada dia 40 setengah ya saiz dada dengan pinggang tak jauh lari ya Uh, pinggang punggung dia 45 setengah labuh 35 uh, kita boleh buat 36 pun tak apa tak tinggi dia tak tinggi ya uh, sekarang kita tengok ya Kak Nam akan buat ya Kak Nam akan tunjuk berapa untuk dicambah dan berapa, berapa untuk kita nak tambah uh, kelonggaran ya uh, sekarang selepas kita dah buat pola ni kita akan potong ya kita akan potong kain uh, ini ini belah atas ya ni belah atas atas ni kita jarakkan 2 inci ya. 2 inci untuk kita terus uh, pasang pinggang ya. kalau lebah krem 1 inci kita letak 1 setengah je ya. 1 setengah saja kita lebihkan untuk uh, maka pun dah habis lah. ya. Nah, kita ambil dia punya labuh ya. kerana nak pastikan uh, benda ni betul-betul jelas ya kalau tak jelas tak nampak nanti kan bila dah bila kita dah rakam bila tak check balik aa, adalah yang tak nampak ya aa, sekarang daripada pinggang ni turun ke bawah ha ya ada yang pesan dengan Kak Nap dia kata janganlah buat dia janganlah laju-laju sangat buat pola ha ya hmm. sekejap ya tengok maka yang lain Tak, tak, jangan, jangan laju-laju Dia cakap selu-selu sikit Dia kata Sekarang uh, Untuk kita nak dapat ukuran lutut Kita ukur pada sini ya Karena ambil sini 16 ya Tapi selok-eloknya Kita ukur pelanggan Kita kita punya pelanggan Kita ukur dia punya uh, Paras lutut naikkan 2 inci atas ya Hmm, tak ada juga ha, Tengok yang ni pula Ya, ha, Sini 16 ya. Ha, sekarang Kak Nan nak tunjuk ya Ping, Punggung dia 45 setengah ya 45 setengah ya Haa 45 setengah ya Tengok ya Kak nak campur 1 inci saja ya 1 inci ni ke ukuran uh, Ukuran ngam Ukuran uh, sedang elok ya 1 inci saja lebih Kalau yang mana yang kata Saya nak kain longgar Letak 1 setengah ya uh, Yang sekarang Kak nak letak 1 inci saja ta uh, Tambahan ya Daripada ukuran ngam ya kita ukuran ngam Kita ukuran ngam Kita ukur macam ni ya Ya Kita ukur macam ni ya Tengok ya Haa ya Kan nak tunjuk ya Kita ukur sini Haa Kita letak Kita punya tali ni Penuh-penuh ya Kita boleh pusing macam ni Haa itu ukuran ngam ya Ukuran ngam macam kat ngam ni Ukuran ngam 37 ya Haa kalau 37 Kita letak 38 lah ya Ha, kak nak ukur macam tu 
satu jari saja masuk ya. Satu je satu ibu jari masuk. Masuk dalam ibu jari masuk dalam ya. Duduk dalam. Ha. Kita boleh pusing macam tu. Ha, itu ukuran ngam ya. Ha, satu lagi ha, customer permintaan customer dia tak tahu nak ukuran bahu ya. Dia kena nak cuba nak tunjuk ya. Tak faham nak kata nak kedudukkan bahu dia kata ya. Kak nak cuba tunjuk ya sekarang ya. Kak nak tunjuk kak nak punya ya ukuran ya. Cara kak nak ukur ya. Kita ni kita punya ni. Ni uh, baju ni ada span ya. Ada span. Kita cucuk sini ya. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita cucuk, dia akan pergi sini. Dia tak akan pergi. Kalau kita cucuk sini, dia pergi sini. Ni kita angkat ya. Ni kita macam ni. Macam ni. Ha, saiz macam ni ya. Kita akan terasa tulang ni ya. Tulang ni, ha, di sinilah ukuran bahu kita ya. Dia kedudukkan macam ni. Kita buat macam ni. Bila kita kita ukur customer, kita akan rasa ada tulang sini. Ha, itulah ukuran yang akan kita ambil ya. Pada customer kita. Ha, kalau kita turunkan macam ni. Dia akan pergi. Ha, lebih daripada tulang tu. Bahu baju akan jatuh ya. Jadi kita. Macam ni. Kita kembangkan sikit. Kita cucuk sini. Kita rasa. Ada lubang ni tulang. Kita punya tulang ni. Ha, di sinilah duduk je. Ha, bahu kita ya. Yang kita nak ambil. Ha, kalau kita buat macam ni. Dia akan. Dia akan jatuh bawah. Bila kita kembangkan sikit dia akan masuk kita dia akan masuk. Bila kita cucuk dia kita rasa sakit sikit. Ah di situlah. Ah kita akan rasa tulang tu ada ke ada terasa tulang. Ah di situlah ukuran yang tepat ya. Ah ada kawan-kawan kawan yang minta tunjuk selalu bahu tak duduk tempat asal dia ya. Ah baju dia bahu bahu dia jatuh. Ah jadi Kak nak nak tunjuk, kak nak tak ada tak ada model untuk nak ukur ya. Ha, jadi kak nak tunjuk macam tu je. Kalau kita nak ambil ukuran, uh, ada yang tanya kak nak uh, tentang um, baju kurung pahang. Macam mana kita nak ambil ukuran lengan ya. Lengan maksud dia tu, kita kena ukur customer. Dah terlanjur kak nak buat pola ni, kak nak akan tunjuk sekali lah ya. Uh, ya, yeah. komen yang kak nak dah dapat ya. Kita ukur macam ni. Customer kita, kita mesti ukur sini. Sebab customer tak sama lengan kita ya. Lengan kita tak sama. Macam kat, macam kat Nab ni, 12. 12 inci ya, penuh macam ni. 12 inci. Ha, tengok ya. Pangkal lengan ni kat, kat Nab punya 12. 12 ni kan ha, ketat lah ya. Kita akan campur 3 inci. 12 dia akan pergi 15. 15 inci. Kita campur. Kita campur. Jadikan 15. Untuk baju kurung pahak. Baju kurung. Baju kurung moden. Kita pakai yang macam ni. Setiap customer kita mesti ukur sini ya. Kalau mana yang ukur badan. Kita mesti ukur sini. Sebab lengan seseorang tak sama ya. Besar ya. Ada yang 11. Ada yang 13. Ada yang 15. Penambahan kita tambah 3 inci untuk kelonggaran ya. Ha, jadi macam kat nap 12 kita buatlah 15. 15 ini saiz dia. Bila dia dah masuk dekat sini dia akan jadi ngam. Ya. Dia dah ada kelonggaran. Kalau yang customer yang nak longgar lagi kita letak 16. Kita letak sini. Kita ukur yang lengan bahagian ketiak belakang tu dia ada 8 inci situ. Ha, macam itulah cara dia ya. Ada uh, komen yang minta tanya macam mana nak ambil lengan. Kalau untuk baju kurung, baju pahang, uh, apa-apa baju pun kita kena ukur sini ya. Sini kita ukur. Sini kita ukur, kita bukan ukur ujung sini, ujung sini kecil. Kita ukur pangkal ni ya. Uh, sebab tangan lengan manusia ni tak sama besar ya. Uh, jadi kita ukur belah sini, confirm dia tak akan ketat ya. Ha, jadi kita ambil bila kita buat lengan baju kita ambil pada sini. Ha, pastikan kita ambil belah sini. Ha, satu lagi komen kat nak pun tak ingat ya. Ah 
uh, dengan satu uh, Ah sama lah, sama lah ya. Ha ya. Ah. Kenapa Kak nak bina bila nak cantum ke ketiak ah ini yang ah, komen yang baju kurung pahang ya. Komen yang baju kurung pahang dia tanya Kak nak macam mana kita nak cantum ah bila kita cantum selalu dia belajar dia cantum daripada atas dia kata. Ah cara Kak nak baju kurung kata baju kurung pahang dia mula yang pertama kita dah cantum lengan dengan pesak kita mula nak cantum bahu ah, nak cantumkan ah, lengan tu ke badan mesti daripada atas tak kira depan ke belakang ya. Kita cantum dari atas terus sampai ke bawah. Bila dah sampai kat bawah, belah belakang kita akan cantum daripada bawah. Tu style kat nap ya. Tujuan dia untuk kita belah bawah tu kalau kita cantum daripada atas, selalunya dia akan lari ya. Dia tak akan sama. Jadi dari kita cantum daripada bawah, kita samakan. Kalau dia lebih satu inci, kita samakan belah belakang tu mesti dia lebih satu inci. Kalau dia lebih setengah inci, kita samakan. Kita cantum pada bawah pelan-pelan sampai dia bercantum. Ha, itu tujuan cara Kak Nap. Ya? Jadi bila kalau dia tak sama belah bawah tu, satu, satu depan satu inci, belakang setengah inci, bila kita nak potong dia tak balance. Ya? Baju tu akan dia jadi erot. Ya? Dia akan jadi erot. Dia tak cantik. Ha, itulah cara Kak Nap. Ha, yang pertama dari atas, yang kedua, nak santum belah belakang ke belah depan ke, mesti daripada bawah. Kalau dia ada berlebih sikit, kita pandai main kain. Ya? Kita kendurkan dia mana lebih tu daripada bawah tu kita kita dah adjust betul-betul. Baru kita cantum. Ya? Ha, itu komen yang Kak nak dapat. ya. Ha, yang pertama, dia tak, tak tahu tentang bahu. Yang kedua, tentang ah, pangkal lengan. Ketiak pun macam tu. Kalau baju kurung moden. Kita pastikan memang untuk dapat ukuran dada, Kak Nam akan ambil ukuran bahu. Kemudian dapat ukuran dada. ya. Bila kita ukur pangkal lengan, bila kita nak ambil lengan, kita akan ambil ukuran yang kita sini tu. Nah, Itu eh, komen yang Kak Nam dah bagi. ya. Kalau rasa-rasa tak, tak, tak faham lagi, komen lagi dengan Kak Nam. Kak Nam akan jelaskan, Kak Nam akan lakar, buatkan pada pola ya. Ha, tak apa, Kak Nam ok, insyaAllah ha, Sekarang Kak Nam nak settlekan yang ni ya Tadi <coughs> Belum berapa sehat lagi Ada lagi, sikit lagi 45 setengah Kita tambah 1 inci Kan, 1 inci Kita patah 2 Kita patah lagi 1 kali Kita dapat 12 suku setengah hun Okay. Sekarang kita letak di sini ya. Bukan 12 suku silap tu. Ha, Kak Nam, ha, silap tu jangan. Kalau enggak kain kena repair ya. 23 suku bagi 2 jadi 11 setengah satu hun. Kita letak sini. Ha. Okey. Pinggang dia 38. 38 katalah sini 38 dia jadi ni ya. Ah uh, 40 lah ya. 40 10 kalau kita dah tambah dad. Okey, sekarang kita settlekan yang sini. Sini tadi 11 setengah satu hon. Kita jadikan sini 11. 11. Ah uh, 10 3 suku satu hon. Kita tolak kita tolak ya. Kita kecikkan pada sini ya. Namanya pun kan kain duyung ya. Satu inci atau tiga suku ya. Kita buat macam ni ya. Tak apa kita belajar banyak kali tak apa. Tak rugi ya. Belah bawah ni uh, memandangkan dia tak tinggi. Kak nak akan letak lima belas ya. Nah, tu tak nampak tau kan. Kak nak betulkan balik ya. Haa. Uh. Kanan nak bagi yang nampak tu tu. Okey. 
Ya. Ha, tu. Sini 15 ya. Sini 15. Sekarang kita buat macam ni. Ya kita belajar banyak kali ya. Tak apa. Kita naikkan sini 1 inci tepi ya. Kemudian yang ni dia lurus saja kan. Kita bagi dia round sikit ya. Kita ambil sini ya. Kita masukkan sikit. Kita masukkan sikit. Ha. Yang ni tak pakai ya. Kita pakai yang ini. Yang belah atas ni. Kita tengok sini ya. Pandang ni garisan ni ya. Garisan sini. Kita terus naik ke atas. Ha. Kita tak boleh. Kalau kita kata pinggang kita paras ni. Uh, 28, 29, 30, 31, 32. Uh, kalau katalah pinggang kita sini. Dengan dat dekat sini. Dia tak lepas kalau sikit ya. Getah ya. Sekarang kita terus lari ke tepi ya. Kita terus lari ke tepi. Pastikan jangan lari untuk bahagian punggung ya. Uh. Bahagian hadapan ni ya. Kita turun. Kalau orang gemuk ni kan lebih sikit pada setengah inci pun tak apa ya. Ini bahagian untuk getah ya. Ha. Sekarang dah nampak kan? Macam mana kan? Sekarang kan nak potong ya. Ya, nak buat rakaman ni kawan-kawan Kerana kadang buat dan buat seorang kan Bila dah buat, buat, buat Kadang tu dah tak nampak lah pula kan ha. Kadang dah kadang banyak tu Tiga kali dah buat, tak nampak Kena ulang balik Sekarang ini kain ya Ini kain Dah banyak kali pun kan nak buat kan ada lagi yang baru-baru kan. Ada lagi yang tak faham. Minta tolong dengan kan nak kan nak tolong. Tak apa. Kan nak boleh tolong. Ya. Mana yang tak faham. Insya Allah komen dengan kan nak. Kan nak akan. Kan nak akan cuba tolong. Macam mana. Kita ambil pola ni ya ha, Ni bahagian Kita tangkup ke macam ni ya. ya Kita pastikan Tepi dia sama ya Tepi dia sama Cantum tu tak susah kan Cantum semua dah pandai cantum kan Ingat ya Kanak tak tanda pun ni ya Kanak terus potong ini ya kalau kawan-kawan mana yang tak belum berapa nak bau nak laba berjinak-jinak dengan menjahit ha, boleh kapukan ya. untuk tu untuk tu ah uh, getah ya tu ya okey tak 
apa mana yang tak faham komen dengan kanak. Kanak akan cuba 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 sebab apa sebab apa yang boleh ya. Kanak kita belajar macam ni kan. Yang mana yang baru-baru tu. Kanak sendiri pun kadang pun tengok YouTube juga. Ada juga kadang-kadang tu kan. Kena-kena baju yang lain macam tu. Kita belajar-lajar jugalah dengan YouTube tu. Ya. Atas ni kita lebihkan satu inci setengah ya. Haa. Penyahit tepi tiga suku ya Tiga suku Ni dah mula nak menjahit balik ni Kerja-kerja lepas raya ya Tapi kak nak belum balik Balik uh, Buka kedai lagi Sekarang ni PKP Tak boleh nak rentas Masih tersangkut dekat kampung Sekarang untuk nak dapat kandat Tengok ya kak nak buat dia ha. Tu Tu standar macam ni Biasakan ya Biasakan Kita buat kerja macam tu ya ha. Ni ha. Ni kapur Pastikan yang atas ni Satu setengah kita asingkan Bawah satu setengah Empat inci setengah untuk dat Ya. Ha. Kalau kak nak kak nak tahu kuku dah. Ha, tahu je berapa, berapa ha, gerakkan mesin tu. Ha, kak nak ikut gerakkan mesin tu je. Berapa dia punya getaran mesin tu? Ha, kita tahu dah ha, banyak mana untuk kita jahit ya. Ha, tapi kan nak tunjuk cara kak nak yang mudah Yang mudah sangat ya Satu inci setengah untuk penjahit ya Untuk getah ha, Untuk penjahit untuk getah get, Ni get, untuk getah dan bakrem ya Kita tandakan X ni Bahagian hadapan ya ha, Nanti kita nak cantum tak payah lari-lari Pinggang 38 setengah. Tulis siap-siap. Okey. Ha. Kak nak pesan. Banyak kali pesan. Mana yang tak faham. Boleh komen dengan Kak nak. Tanya ya. Tanya. Kak, kak nak dulu belajar pun macam tu. Tok, cikgu tu pun ajar. Mesti rajin bertanya. Kalau tak rajin bertanya. Memang kita tak tahu ya. Semaktu waktu belajar Kena rajin bertanya Ok Ini Pola Dan kain duyung ya. Kak nak nak buat rakaman ni kan seorang je kak nak buat ni Haa Anda pandai sendiri je Haa ok Kang Haa itu kain yang kak nak dah potong ya. Haa mana yang biasa mengikuti rasa-rasa ok Boleh Boleh uh, like Boleh share Boleh komen Ok